அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம கிறிஸ்டல் வேல் தேரியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்போ இந்த கிறிஸ்டல் வேல் தேரியை ஃபஸ்ட்டாக ப்ரொப்போஸ் பண்ணது ஹேண்ட்ஸ் பர்த்து இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் அப்புறமா இந்த தேரி லார்ஜ்லி ரீப்ளேஸ்டு வேன்ஸ் பாண்ட் தேரி வேன்ஸ் பாண்ட் தேரியை ஒதுக்கிட்டு எல்லோரும் எங்கே போயிட்டாங்க கிறிஸ்டல் வேல் தேரிக்கு போயிட்டாங்க காரணம் என்ன அப்போ இந்த வேலன்ஸ் பாண்ட் தேரியில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குதுன்னா எதுக்குன்னு சொல்ல தெரியாது ஓகே நீங்கள் லேட்டாக வந்தாச்சுன்னா எதுக்கு லேட்டாக வர்றா அப்படிங்கிறத சொல்ல மாட்டிக்கு அப்போ எதுக்கு கலராக இருக்குது இந்த காம்பவுண்டு அப்படிங்கிறதையும் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டிக்கு ஓகே அப்போ இந்த கிறிஸ்டலில் வேல் தேரி இது எல்லாத்துலேயும் இது வந்துட்டு ஃபார் மோர் பெட்டராக இருக்குது அப்போ இந்த தேரியோட யூஸ் பாருங்கள் ஃபார் இன்டர்பிரிட்டிங் த கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்போ கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு இந்த கிறிஸ்டல் வேல் தேரி ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்போ this model based on purely electrostatic interaction between the ligands and the metal ion apo crystal na enna crystal na enna properly oriented appadana ipo octahedral na octahedral adu or crystal okay apo and the octahedral la erpada kudiya or field adu da and the crystal field ipo inge namakku enna field namakku varudhu electrostatic field சம்டைம்ஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபீல்டு வரலாம் சம்டைம்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கூட வரலாம் அப்போ நமக்கு கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் தெரியல இங்கே என்ன அட்ராக்ஷன் இருக்குது அப்போ லிகேன்ஸ் அப்புறமா மெட்டல் அப்போ வந்து லிகேண்டு ஒரு அயான் மெட்டல் ஒரு அயான் அப்போ அயான் அயான் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குது அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ப்யூர்லி எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் மெட்டல் வந்து பாசிட்டிவ்னா லிகேண்டு வந்துட்டு நெகட்டிவ் சப்போஸ் மெட்டல் வந்துட்டு அயனாக இருக்கலாம் லிகேண்டு வந்துட்டு டைப்போலாக கூட இருக்கலாம் அப்போ திஸ் மாடல் பேஸ்ட் ஆன் பியூர்லி எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் லிகேண்ட் அண்ட் மெட்டல் ஆன் அப்போ கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு இதில் என்ன தான் நடக்குது ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் நடக்குது எதுக்கும் எதுக்கும் இடையில லிகேண்டுக்கும் மெட்டலுக்கும் இடையில நடக்குது ஓகே அப்புறமா வேன் விளக் மாடிஃபைட் திஸ் தேரி கால்டு லிகேண்ட் ஃபீல்டு தேரி இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்புறம் இந்த கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு தேரியை வேன் விளக்குங்கிறவர் மாடிஃபை பண்ணுறாரு மாடிஃபை பண்ணிட்டு அந்த தேரிக்கு லிகாண்ட் ஃபீல்டு தேரி அப்படின்னு சொல்லி பேர் வைக்கிறாரு ஓகே அப்போ இந்த கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு தேரியோட அப்ளிகேஷன் எப்போ யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு ஆச்சுன்னா பாருங்கள் இதில் இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்லி சிஎஃப்டி வாஸ் அப்ளை டு டிரான்ஸிஷன் மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஓகே அப்போ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன்லேயே கண்டுபிடிச்ச தேரி எப்போ தான் இது அப்ளை பண்ண முடியுது நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் தான் இந்த தேரியை அப்ளை பண்ண முடியுது அப்புறம் இந்த கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு தேரியில் என்னென்ன அசம்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு த சென்ட்ரல் மெட்டல் கேட்டையான் இஸ் சரௌண்டட் பை லிகேன்ஸ் விச் கண்டெயின் அட்லீஸ்ட் ஒன் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ ஒரு சென்ட்ரல் மெட்டல் கேட்டையான் இருக்குது அப்போ இந்த கேட்டையானை சுற்றி என்ன சரௌண்ட் ஆகிருக்குது லிகேன்ஸ் விச் கண்டெயின் அட்லீஸ்ட் ஒன் லோன் பேர் அப்போ அந்த லிகேண்டுக்கு என்ன இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஒரு லோன் பேர் இருக்கணும் இது ஒரு அசம்ஷன் அப்போ ஒரு மெட்டல் கேட்டையான் இருக்கணும் கேட்டையான சுற்றி என்ன இருக்கணும் லிகேண்ட் இருக்கணும் அப்போ அந்த லிகேண்டுக்கு என்ன இருக்கணும் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும் ஒரு லோன் பேராக இருக்கணும் அடுத்த பாயிண்ட் அப்புறம் அயானிக் லிகேன்ஸ் அப்போ அயானிக் லிகேன்ஸுக்கு என்ன சார்ஜ் இருக்குது நெகட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் இப்போ எஃப் மைனஸ் சிஎல் மைனஸ் சிஎன் மைனஸ் இது எல்லாமே அயானிக் லிகேன்ஸ் அப்போ அந்த அயானிக் லிகேன்ஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் ஆஸ் நெகட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் ஓகே அடுத்தது நியூட்ரல் லிகேண்ட் அப்போ நியூட்ரல் லிகேண்ட்ஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் ஆஸ் பாயிண்ட் டைப் ஹோல்ஸ் பாயிண்ட் டைப் ஹோல் என்ன இப்போ நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் சிஓ எடுத்துக்கலாம் அப்போ சிக்கு ப்ளஸ்ன்னா ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் இப்போ இதை எடுத்துக்கலாம் நைட்ரஜன் எடுத்துக்கலாம் நைட்ரஜன் ப்ளஸ்ன்னா நைட்ரஜனுக்கு மைனஸ்ன்னா ஹைட்ரஜனுக்கு ப்ளஸ் ஹெச் டூ எடுத்துக்கலாம் ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ்ன்னா ஹெச்சுக்கு ப்ளஸ் அதுதான் பாயிண்ட் டைப் ஹோல் ஓகே அப்போ இன் நியூட்ரல் லிகேண்ட்ஸ் நெகட்டிவ் எண்ட் ஆஃப் டைப்போல் இந்த மாலிக்யூல் இஸ் டேரக்டட் டுவர்ட்ஸ் சென்ட்ரல் மெட்டல் கேட்டையான் அப்போ நியூட்ரல் லிகேண்டில் என்ன ஆகுது நெகட்டிவ் எண்ட் ஆஃப் டைப்போல் இப்போ இது நியூட்ரல் லிகேண்டு இப்போ இது நெகட்டிவ் எண்ட் எங்கே இருக்குது ஆக்சிஜனில் இருக்குது அப்போ அதுதான் என்ன செய்யுது தட் எண்ட் ஆஃப் த டைப்போல் இஸ் டேரக்டட் டுவர்ட்ஸ் சென்ட்ரல் மெட்டல் கேட்டையான் அடுத்த அசம்ஷன் தேர் இஸ் நோ இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் மெட்டல் ஆர்பிட்டால்ஸ் அண்ட் லிகேண்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் அப்போ அந்த ஆர்பிட்டால்
அதுக்கப்புறம் நோ ஆர்பிட்டல் ஓவர்லாப் அடுத்த பாயிண்ட் இந்த பாண்டிங் பிட்வீன் சென்ட்ரல் மெட்டல் கேட்டையான் அண்ட் லிகாண்ட் இஸ் நாட் கோவலாண்ட் அப்போ அந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் என்ன பாண்டு கிடையாது கோவலன் பாண்டு கிடையாது அப்போ என்ன பாண்டு தான் இருக்குது பட் இட் இஸ் ரிகார்டட் ஆஸ் பியூர்லி எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஒரு அயான் அயன் அட்ராக்ஷன் ஓகே அப்போ அந்த மெட்டல் கேட்டையானுக்கும் லிகாண்டுக்கும் இடையில் கோவலன் பாண்டு கிடையாது என்ன இருக்குது ஒரு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் அட்ராக்ஷன் இருக்குது த த பாண்டிங் இன் த காம்ப்ளெக்ஸ் மேபி அயன் அயன் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் சென்ட்ரல் மெட்டல் கேட்டையான் அண்ட் நெகட்டிவ் லிகான்ஸ் அப்போ அந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் என்ன தான் இருக்குது ஒரு அயன் அயன் அட்ராக்ஷன் ஓகே அப்போ பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் அப்போ சென்ட்ரல் மெட்டல் யார் சிஓ த்ரீ ப்ளஸ்ஸு லிகாண்ட் யார் நெகட்டிவ் லிகாண்டு சிஎல் மைனஸு அப்போ இந்த சிஓ த்ரீ ப்ளஸ்ஸு சிஎல் மைனஸ் அப்போ ரெண்டுக்கு இடையில் என்ன இருக்குது அப்போ ஒரு அயன் அயன் அட்ராக்ஷன் இருக்குது ஓகே இப்போ நெகட்டிவ் லிகாண்ட் இல்லாமல் நியூட்ரல் லிகாண்டாக இருந்தால் என்ன ஆகும் இஃப் த லிகாண்ட் இஸ் நியூட்ரல் தென் த பாண்டிங் மே பி அயன் எங்கே அப்போ மெட்டலில் அயன் இருக்குது அப்புறமா டைப்போல் அட்ராக்ஷன் இப்போ டைப்போல் அட்ராக்ஷன் என்ன இப்போ இதில் எடுத்துக்காங்க அமோனியா இருக்குது அப்போ இது என்ன நெகட்டிவ் இது வந்துட்டு பாசிட்டிவ் அப்போ இது வந்துட்டு என்னது அயன் ஓகே மெட்டலில் அயன் இருக்குது அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது டைப்போல் இருக்குது இது நெகட்டிவ்னால் இது பாசிட்டிவ் ஓகே அப்போ இந்த பாண்டிங் மேபி அயன் டைப்போல் அட்ராக்ஷன் சச்சஸ் சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ் அண்டு அமோனியா இல்லைன்னா சிஓ அப்போ வந்துட்டு இதில் அமோனியா ஹேஸ் டைப்போல் மூமெண்ட் வித் டெல் மைனஸ் சார்ஜ் ஆன் நைட்ரஜன் அண்ட் டெல் ப்ளஸ் சார்ஜ் ஆன் ஹைட்ரஜன் ஓகே அப்போ த சின் சிஆர் எம்கேஹெச் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த டெல் மைனஸ் சார்ஜ் ஆன் த நைட்ரஜன் ஆட்டம் ஆஃப் ஈச் அமோனியா மாலிக்குள் பாயிண்ட் டுவர்ட்ஸ் த சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ் அயான் அப்போ இதில் வந்துட்டு எல்லாத்துலேயுமே ஆறு லிகாண்ட் இருக்குது ஆறு லிகாண்ட்லேயும் அமோனியா தான் என்ன செய்யுது அந்த மெட்டல் நோக்கி பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கு பாயிண்ட் டுவர்ட்ஸ் அ சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ் அயான் அடுத்த பாயிண்ட்டு த டி ஆர்பிட்டல்ஸ் ஆன் த மெட்டல் ஆல் ஹேவ் த சேம் எனர்ஜி தட் இஸ் டி ஜெனரேட் இந்த ஃப்ரீ ஆட்டம் இப்போ ஒரு ஃப்ரீ ஆட்டம் எடுத்துக்காங்க மெட்டல் ஆட்டம் அப்போ அந்த மெட்டல் ஆட்டத்துக்கு வந்துட்டு டி ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்குது அப்போ அந்த மெட்டல் ஆட்டத்தில் உள்ள டி ஆர்பிட்டல்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்குது சேம் எனர்ஜியில் இருக்குது அப்போ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டி ஜெனரேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் டி ஆர்பிட்டல்ஸ் அந்த மெட்டலில் ஆல் ஹேவ் த சேம் எனர்ஜி இந்த ஃப்ரீ ஆட்டம் ஹவ் வேர் வென் காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் ஃபார்ம்டு எல்லா ஆர்பிட்டல்ஸும் வந்துட்டு டி ஜெனரேட்டாக இருக்குது ஹவ் வேர் வென் காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் ஃபார்ம்ட் த லிகேன்ஸ் டிஸ்ட்ராய் த டி ஜெனரேசி ஆஃப் திஸ் ஆர்பிட்டல்ஸ் தட் இஸ் த ஆர்பிட்டல்ஸ் நவ் ஹவ் டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜிஸ் இனிஷியலி வந்துட்டு எல்லா ஆர்பிட்டல்ஸும் எப்படி இருக்குது ஒரே எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்குது அப்புறமா காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த லிகான்ஸ் எல்லாம் மெட்டலில் அப்ரோச் பண்ணுது அப்ரோச் பண்ணும்போது அந்த டி ஜெனரசி என்ன ஆகுது டெஸ்ட்ராய் ஆகுது பாருங்கள் வென் காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் ஃபார்ம்ட் த லிகான்ஸ் டெஸ்ட்ராய் த டி ஜெனரசி ஆஃப் திஸ் ஆர்பிட்டல்ஸ் தட் இஸ் த ஆர்பிட்டல்ஸ் நவ் ஹவ் டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜிஸ் ஒரே எனர்ஜியில் இருந்த இந்த ஆர்பிட்டல்ஸ் என்ன ஆகுது லிகான்ஸ் வந்து அப்ரோச் பண்ணும்போது அது வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜிக்கு போகுது இப்போ இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இன்னன் ஐசோலேட்டட் கேஸியஸ் மெட்டல் அயான் அப்படின்னா மீனிங் என்ன அதாவது எந்த ஒரு இன்டர்ஃபரன்ஸும் இல்லாமல் தனியாக உள்ள ஒரு மெட்டல் அயான் த ஃபைவ் டி ஆர்பிட்டல்ஸ் டூ ஆல் ஹேவ் த சேம் எனர்ஜி ஓகே அப்போ இதில் வந்துட்டு அந்த டி ஆர்பிட்டல்ஸ் எல்லாமே சேம் எனர்ஜியில் இருக்குது இஃப் ஏ ஸ்பெரிக்கலி சிமெட்ரிக்கல் ஃபீல்ட் ஆஃப் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் சரவுண்ட் த மெட்டல் அயான் த டி ஆர்பிட்டல்ஸ் ஆர் ரைஸ்ட் யூனிஃபார்ம்லி அப்போது இதில் வந்து மெட்டல் அயான் இருக்குது மெட்டல் அயானை சுற்றி என்ன வருது இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் சரவுண்ட் ஆகுது ஓகே அப்போ என்ன ஆகுது இந்த டி ஆர்பிட்டல்ஸ் ஆர் ரைஸ்ட் யூனிஃபார்ம்லி இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு வீட்டை எடுத்துக்காங்க இதுதான் ஒரு வீடு வீட்டுக்குள்ளே ஐந்து பெண்கள் தனியாக இருக்கிறாங்க வீட்டுக்கு வெளியில் ஒரு ஆறு திருடர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படி வீட்டை அப்படியே சுற்றி என்ன செஞ்சுட்டாங்க வளைச்சிட்டாங்க இப்போ வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு என்ன தெரியுது நம்ம வீட்டை சுற்றி திருடர்கள் நிற்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடுச்சு அப்போ இவங்களுடைய மனசு எப்படி இருக்கும் எல்லாமே எக்ஸைட் ஆகும் ஓகே அப்போ வீட்டை சுற்றி திருடர்கள் நிற்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியுது அப்போ இவங்களுடைய அவங்களுடைய எனர்ஜி லெவல் என்ன ஆகும் அப்படியே மொத்தம
ஐந்து பேரில் ரெண்டு பேர் மாட்டுறாங்க மற்ற மூணு பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஓடி ஒழிஞ்சிக்கிட்டாங்க இப்போ திருடல் கண்களுக்கு இந்த மூணு பேர் தெரியல இவங்க ரெண்டு பேர் மாட்டிக்கிட்டாங்க அப்போ மாட்டினவுடனே என்ன பாகும் இவங்க கண்டிப்பாக திருடல் கண்டு சண்டை போடுவாங்க சண்டை போடும்போது என்ன ஆகும் இவங்களுடைய எனர்ஜி வந்து ரைஸ் ஆகும் ஓகே அதனால தான் நமக்கு இங்கே என்ன நடக்குது இந்த ஒன்றா இருந்த அந்த ஐந்து பேருடைய மனசு ரெண்டாக பெரியுது ஒருத்தருக்கு ரெண்டு பேருக்கு பயங்கரமாக என்ன செய்யுது எக்ஸைட் ஆகுது இன்னும் மூணு பேருக்கு என்ன செய்யுது அப்படியே ஸ்டேபிள் ஆகுது அப்போ இதில் ஸ்டெப்லைஸ்ட் ஆனது யார் மூணு பேர் டீ ஸ்டெப்லைஸ்ட் ஆனது யார் ரெண்டு பேர் ஓகே அப்போ இதை தான் என்ன பண்ணுறோம் ஸ்ப்ளிட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஒன்றா இருந்த அவங்களுடைய ஐந்து பேரோட மனதும் ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் ஆகுது அப்போது ரெண்டு பேருக்கு அதிகமாக என்ன செய்யுது எக்ஸைட் ஆகிடுச்சு இன்னும் மூணு பேருக்கு அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்டேபிள் ஆகிடுச்சு அப்போ இதை தான் டீ ஸ்டாப்லைஸ்னு சொல்கிறோம் இதை தான் என்ன சொல்கிறோம் ஸ்டாப்லைஸ்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டாக இதை பிரிக்கிறோம் அப்போ இதை தான் டி டூ ஜின்னு சொல்கிறோம் இதை தான் என்ன சொல்கிறோம் இஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை பாருங்கள் இந்த எரஞ்சாப் த ஆர்பிட்டல் இஸ் ரைஸ்டு டியூ டு த ரிப்ளஷன் பிட்வீன் த லிகன் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் அதாவது நெகட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் அண்ட் த நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் ஆன் த மெட்டல் அப்போ இங்கே ரிப்ளஷன் ஆகுறது எதுக்காக ரிப்ளஷன் ஆகுது அப்போ அந்த ஐந்து பேரில் ரெண்டு பேர் வந்து என்ன செய்கிறாங்க திருடங்கிட்ட சண்டை போடுறாங்க இப்போ அங்கே ரிப்பல்ஷன் இந்த எரஞ்சாம் த ஆர்பிட்டல் இஸ் ரைஸ்ட் டியூ டு த அப்போ அவங்க ரெண்டு பேரோட மனது என்ன செய்யுது இது அதிகமாக என்ன செய்யுது எக்ஸைட் ஆகுது காரணம் என்ன திருடங்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டாங்க ஓகே அதனால் பாருங்கள் ரிப்பல்ஷன் திருடங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் இடையில் ரிப்பல்ஷன் நடக்குது அப்போ ரைஸ் டியூ டு த ரிப்பல்ஷன் பிட்வீன் த நெகட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் அண்ட் த நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் அண்ட் த மெட்டல் இந்த ரெண்டு ஆர்பிட்டலும் டீஸ்டபிளைஸ் ஆகுது காரணம் என்ன அந்த லிகான்ஸ் எல்லாம் அந்த லோபு வழியாக என்ன செய்யுது அப்ரோச் பண்ணுது ஏன்னா அங்கே தான் நமக்கு என்னது எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குது அப்போ அதனால தான் அதிகமான ரிப்பல்ஷன் இந்த ரெண்டு கேஸ்லேயும் நடக்குது அதனால தான் இது வந்துட்டு டீஸ்டபிளைஸ்ட் ஆகுது இந்த மூணும் ஸ்டபிளைஸ்டான ஆர்பிட்டல்ஸு அப்போ இதில் பாருங்கள் அந்த லிகான்ஸ் வந்து எந்த வழியாக அப்ரோச் பண்ணுது அதாவது லிகாண்டும் அந்த லோப்ஸும் நேருக்கு நேர் என்ன செய்யலை மோதலை அதனால தான் இந்த மூணு ஆர்பிட்டல்ஸும் ஸ்டபிளைஸ்ட் ஆகுது அதாவது எனர்ஜி வந்துட்டு லாஸ் ஆகுது அப்போ ரெண்டு பேருக்கு இடையில் என்ன நடக்குது ரிப்ரஷன் நடக்குது இங்கே எப்படி நடக்குது லிகாண்டுக்கு நெகட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் அப்புறமா மெட்டலில் என்ன இருக்குது நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்போ அந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் ரிப்பல்ஷன் இருக்குதுனால இங்கே வந்துட்டு ஸ்ப்ளிட் ஆகுது அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்கள் இன் போத் ஆக்டாகிட்டல் அண்ட் டெட்ராகிட்டல் த ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ்டு பை த லிகாண்ட் இஸ் நாட் ஸ்பெரிக்கலி சிமெட்ரிக்கல் அப்போ இந்த லிகாண்டு வந்து ஒரு ஃபீல்டை என்ன செய்யுது உருவாக்குது அப்போ அந்த ஃபீல்டு வந்துட்டு நாட் ஸ்பெரிக்கலி சிமெட்ரிக்கல் அப்போ அது வந்து எப்படி இல்லை சிமெட்ரிக்கலாக இல்லை ஒன்று கூட வேறு மாதிரி மோதுது இன்னொரு கூட வேறு மாதிரி மோதுது அதனால தான் அங்கே என்ன நடக்குது ரிப்பல்ஷன் நடக்குது அதனால் பாருங்கள் தஸ் த டி ஆர்பிட்டல்ஸ் ஆர் நாட் ஆல் அஃபெக்டட் ஈக்குவலி பை த லிகேண்ட் அப்போ அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருந்த ஐந்து பேரும் ஒரே மாதிரி திருங்கக்கிட்ட மாட்டினாங்களா இல்லை ரெண்டு பேர் டேரெக்டாக மாட்டிக்கிட்டாங்க இன்னும் மூணு பேர் இன்டைரக்டாக மாட்டிக்கிட்டாங்க ஓகே அப்போ அந்த ஐந்து பேரும் என்ன இல்லை நாட் ஆல் அஃபெக்டட் ஈக்குவலி பை த திருடர்கள் ஓகே அப்போ இந்த லிகாண்டு என்ன செய்யுது அந்த அஞ்சு ஆர்பிட்டால்ஸையும் ஒரே போல் என்ன செய்யலை இன்ட்ராக்ட் பண்ணலை அடுத்த பாயிண்ட்டை பாருங்கள் இன் ஆர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிளியர்லி த இன்ட்ராக்ஷன் தட் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு எஃபெக்ட்ஸ் இன் ட்ரான்ஸன் மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்போ இந்த ட்ரான்ஸன் மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸில் அந்த மெட்டலுக்கும் லிகாண்டுக்கும் இடையில் அந்த இன்ட்ராக்ஷன் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும்னா கண்டிப்பாக நமக்கு இந்த டி ஆர்பிட்டலோட ஷேப் நம்ம தெரிஞ்சாகணும் இட் இஸ் நெசரி டு ஹேவ் ஃபேம் கிரீஸ் ஆஃப் த ஜாமெட்ரிக் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் த டி ஆர்பிட்டல்ஸ் அப்போ இந்த டி ஆர்பிட்டலோட நமக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சாகணும் இப்போ நம்ம இதோட ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்கலாம் இது பாருங்கள் டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஆர்பிட்டல் அப்போ இது வந்துட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது வந்துட்டு ஒய் ஆக்சிஸ் அப்போ இது டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஆர்பிட்டல் ஓகே அப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த லோபு இந்த ரெண்டு லோபும் நமக்கு வந்துட்டு எங்கே இருக்குது ஆக்சிஸில் இருக்குது அலாங் த ஆக்சிஸ் இந்த பாருங்கள் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இந்த ரெண்டு லோப்
பட் இந்த கேஸில் ஆக்சிஸ்க்கு மேலேயே இருக்குது ஓகே அப்போ இது முக்கியமான அந்த டிஆர்பிஎலோட ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ இது டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் ஒய் இது நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தது டி இசட் ஸ்கொயர் ஆர்பிட்டார் அப்போ இந்த டி இசட் ஸ்கொயர் ஆர்பிட்டல் எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு பின்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது டி இசட் ஸ்கொயர் ஆர்பிட்டலோட ஷேப்பு இந்த பக்கம் பாருங்கள் டி எக்ஸ் இசட் ஆர்பிட்டார் அப்போ எக்ஸ் இசட் ரெண்டே ஞாபகம் வச்சுக்காங்க அப்போ அந்த ரெண்டு ஆக்சிஸ்க்கும் இடையில் இருக்குது இந்த இந்த ஆக்சிஸை விட்டுருங்க இந்த ஒய் ஆக்சிஸை விட்டுருங்க எக்ஸு இசட்டு இந்த ரெண்டையும் பாருங்கள் அப்போ இந்த எக்ஸு இசட்டு ரெண்டுக்கு இடையில தான் என்ன இருக்குது இந்த லோப்ஸ் இருக்குது ஓகே அப்போ இந்த கேஸில் டி இசட் ஸ்கொயரில் அந்த ஆக்சிஸ் மேலேயே என்ன இருக்குது இந்த லோப்ஸ் இருக்குது அடுத்தது டி ஒய் இசட் இங்கேயும் அந்த ஆக்சிஸ்க்கு இடையில தான் இந்த லோப்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த ஐந்து டி ஆர்பிட்டல் ஸ்ட்ரக்சரில் ரெண்டு கேஸில் மட்டும்தான் என்ன இருக்குது ஆக்சிஸ்க்கு மேலே அந்த லோப்ஸ் இருக்குது ஓகே அப்போ நம்ம எப்படி இங்கே இன்ட்ராக்ஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அப்போ இந்த ஐந்து ஸ்ட்ரக்சரில் இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சருக்கும் எப்படி இருக்குது அந்த லோப்ஸ் வந்துட்டு ஆக்சிஸ்க்கு மேலேயே இருக்குது மற்ற மூணுக்கும் அந்த ஆக்சிஸ்க்கு இடையில தான் இருக்குது ஓகே அப்போ அந்த டி இசட் ஸ்கொயர் ஆர்பிட்டல் அப்புறமா டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஆர்பிட்டல் ரெண்டுலேயும் அந்த ஆக்சிஸ்க்கு மேலேயே அந்த லோப் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அப்போ ஆக்சிஸ்க்கு மேலே லோப் இருக்குது அப்படின்னா மீனிங் என்ன இதில் பாருங்கள் டி இசட் ஸ்கொயர் ஆர்பிட்டல் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இந்த ஆக்சிஸில் தான் அதிகமாக இருக்குது அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப் என்ன அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இந்த இடத்துல தான் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குது இப்போ வந்து லிகாண்டை வந்துட்டு இந்த நேரம் அப்ரோச் பண்ணிச்சுன்னா லிகாண்டு ஏற்கனவே நெகட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் அப்போ இங்கேயும் நெகட்டிவ் அப்போ அந்த நேரம் வந்து அப்ரோச் பண்ணிச்சுன்னா நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் எனர்ஜியும் ரிப்பல்ஷன் ஆகும் இப்போ ரெண்டுக்கும் இடையில் இன்ட்ராக்ஷன் ஆகி ரிப்பல்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் இந்த இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே அப்போ இந்த கேஸில் எடுத்துக்கிடுங்க டி எக்ஸ் இசட் ஆர்பிட்டால் இப்போ இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது இசட் ஆக்சிஸ் இந்த கேஸில் பாருங்கள் லோப்ஸ் எப்படி இருக்குது இந்த ஆக்சிஸ்க்கு இடையில் இருக்குது இந்த கேஸில் லிகாண்ட் வந்துட்டு அப்ரோச் பண்ணுது அப்போ இந்த நேரம் வருதுன்னு வைங்க இசட் ஆக்சிஸ் நேரம் வருது அப்போ வரும்போது இங்கே என்ன இல்லை எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமாக இல்லை இந்த கேஸில் இந்த பக்கம் பாருங்கள் இந்த நேரம் வருது இங்கே பக்கம் என்ன இல்லை எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இல்லை கம்மியாக இருக்குது அப்போ இங்கே வந்துட்டு லெஸ் ரிப்பல்ஷன் அப்போ இந்த கேஸில் தான் நமக்கு வந்துட்டு ரிப்பல்ஷன் அதிகமாக இருக்குது எப்போ டி இசட் ஸ்கொயர் அதாவது இந்த ஆக்சிஸில் இந்த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இருந்துச்சுன்னா ரெண்டுக்கும் இடையில் ரிப்பல்ஷன் நடக்கும் ஓகே அப்போ இந்த டி இசட் ஸ்கொயர் ஆர்பிட்டல் எப்படி வந்தது பாருங்கள் லீனியர் காம்பினேஷன் ஆஃப் டி இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்டு டி இசட் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ஆர்பிட்டல் அப்போ இந்த ரெண்டையும் நம்ம வந்துட்டு லீனியர் காம்பினேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு பாருங்கள் டி இசட் ஸ்கொயர் வருது அப்புறம் லீனியர் காம்பினேஷன் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ப்ராடக்ட்டும் சேம் எனர்ஜி தான் அதனால் நம்ம என்ன போடலாம் இந்த டி இசட் ஸ்கொயர் போடலாம் இப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் பதில் இந்த ஷேப் என்ன செய்கிறாங்க போடுறாங்க அப்போ இதில் பாருங்கள் இசட் ஆக்சிஸ் இசட் ஆக்சிஸ் அப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் பதில் என்ன போட்டாச்சு நம்ம இதில் பெரிய லோவாக போட்டுருக்கோம் ஓகே அடுத்தது எக்ஸு அப்புறமா ஒய் இந்த ரெண்டையும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி என்ன போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த ரவுண்ட் ஷேப் அதாவது ஒரு உளுந்த விட மாதிரி ஓகே அதை தான் என்ன சொல்கிறோம் இதில் டோனட் ஷேப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது ரிங் ஷேப் அப்போ நமக்கு இதில் என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் டோனட் ஷேப் கிடைக்கும் ரிங் ஷேப் இதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டோனட் ஷேப் அப்படிங்கிறது சொல்கிறோம் ஓகே அப்போ இதில் இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ டி இசட் ஸ்கொயர் இங்கே டி இசட் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன வரும் நமக்கு டூ இசட் ஸ்கொயர் அப்புறம் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இதை பாருங்கள் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அதாவது ரிசல்டன் எல்டான் டென்சிட்டி அலாங் இசட் ஆக்சிஸ் அப்புறமா எக்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இந்த பக்கம் நமக்கு என்ன பார்த்தோம் பாருங்கள் இதில் வந்துட்டு எக்ஸு இந்த பக்கம் என்ன இருக்குது ஒய் அப்போ அதை தான் நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் இதில் இந்த மாதிரி ரெண்டாத்தையும் ஆட் பண்ணி ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் போட்டாச்சு ஓகே அதாவது ரிசல்டன் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அலாங் இசட் ஆக்சிஸ் அண்ட் எக்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அப்போ இந்த எக்ஸ் ஒய் பிளேனில் உள்ள அந்த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி தான் என்ன போட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி இந்த டோனட் ஷேப்பில் போட்டிருக்குறோம் அப்புறம் இதுக்கு மேலே என்ன இருக்குது அப்போ அந்த இசட் ஸ்கொயர் இசட் ஆக்சிஸில்